ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவிலருந்து யூஎஸ் ட்ராவல் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் பேக்கிங் ரிலேட்டடாக நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கணும் அதை தவிர வேறு ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் டிப்ஸ் இருந்தால் அதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டெப் நம்பர் ஜீரோ பிளானிங் பிளானிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்க நல்லா யோசிங்க நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் நோட் டவுன் பண்ணுங்கள் ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்து எழுத ஆரம்பிங்க எதை மறந்துடக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ தான் நிறைய விஷயங்கள் உங்களால் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சு எடுத்துகிட்டு வர முடியும் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ராவல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ட்ராவல் டாக்குமெண்ட்ஸ்னால் இந்த ட்ராவல் சம்மந்தமாக டாக்குமெண்ட்ஸ் அதாவது உங்கள் பெட்டிஷன் ஐடி கார்டு பாஸ்போர்ட் ஐட்னரரி குழந்தைங்களோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் நீங்கள் நடுவுலே கிளம்பினா கூட இன்கம்ப்ளீட்னு கொடுப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ரிப்போர்ட் கார்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற மார்க்ஸோட நோட் பண்ணி ரிப்போர்ட் கார்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வேக்சின் சார்ட் அதாவது இம்யூனைசேஷன் சார்ட் என்னென்னலாம் வேக்சின் போட்டிருக்கோம் ஆன் டேட் என்ன இருக்குது என்ன பெண்டிங் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸும் இங்கே கண்டிப்பாக தேவை அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட இன்டர்நேஷ்னல் டிரைவிங் பர்மிட் இருந்ததுன்னா அது இல்லைன்னா கூட இப்போ உங்களுடைய கரண்ட் லைசன்ஸ் டிரைவிங் லைசன்ஸ் நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கிறீங்களோ அது ஏன்னா சில ஸ்டேட் ரூல்ஸ் படி நம்மளோட இந்தியன் லைசன்ஸ் வச்சே மினிமம் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கூட நம்மளால் டிரைவ் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஃபாரக்ஸ் அதாவது கரன்சி ஸோ நீங்கள் கம்பெனி மூலமாக ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கார்டில் லோட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அண்ட் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் கையில் கொடுப்பாங்க அந்த மினிமம் அமௌண்ட்டையே லோவர் டினாமினேஷன்ஸில் ஒரு டென் ஆர் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது குவார்ட்டர்ஸாக ஒன் டாலராக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் வந்து ட்ராவல் பேக்ஸ் இப்போ யூஎஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கும் பர் ட்ராவலர் ரெண்டு பெரிய பேக் அதாவது செக்டின் பேக்ஸ் அதை முன்னாடியே செக் இன் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் ஒரு கேபின் பேக் அதாவது கேரி ஆன் பேக் அலோவ் பண்ணுறாங்க அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ளைட்ஸ் ஆஃபர் ஒன் மோர் கேரி ஆன் அதாவது பர்சனல் பேக் அலோவ் பண்ணுறாங்க பர்சனல் பேக் கேன் பி எய்தர் நம்மளோட ஹேண்ட் பேக்காக இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு லேப்டாப் பேக்காக இருக்கலாம் ஸோ ட்ராவல் பேக் செலெக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க கண்டிப்பாக வீல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வாங்குங்க ஈவன் யோர் கேபின் பேக்ஸ் வந்து டஃபல் பேக்ஸ் மாதிரி செலக்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி நம்ம செக்டன் பேக்ஸ் நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்கா லைட் வெயிட்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறதே டுவெண்ட்டி த்ரீ கேஜிஸ் தான் அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ கேஜிஸில் ஃபைவ் சிக்ஸ் கேஜிஸ் பேகோட வெயிட்டே போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர ஐட்டம்ஸ் வந்து கம்மியாகிடும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பேக்கேஜஸ்க்கு வாங்க போகிற லாக்ஸ் நார்மலான நம்ம கடையில் விற்கிற ப்ரெஸ் லாக்லாம் போட்டால் கண்டிப்பாக உடைச்சிடுவாங்க இங்கே டிஎஸ்ஏ அப்படின்னு இருக்குது அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் செக்யூரிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்க தான் தே ஃப்ரேம் த ரூல்ஸ் என்ன உள்ளே வரணும் ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே வரணும் என்ன வரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரூல்ஸை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சு அதை மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம பேக்கை ஸ்கேன் பண்ணும்போது டிஎஸ்ஏ அப்ரூவ்ட் லாக்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ அந்த லாக்ஸை நீங்கள் வாங்கி உங்கள் செக்டன் பேக்ஸை லாக் பண்ணலாம் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் நான் எதுவுமே லாக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரல ஏன்னா அன்லஸ் அண்ட் அண்டில் வி லாக் இட் அது தேவையில்லாமல் ஒரு சஸ்பிஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகாது அதே மாதிரி என்ன ஐட்டம்ஸ் கொண்டு வரலாம் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனும் அவங்களோட வெப்சைட்டில் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ஐட்டமை மென்ஷன் பண்ணியே சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கேபின் வெசஸ் செக்டன் கேபினில் என்னென்னலாம் கொண்டு போகலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் அதாவது நம்மளை விட்டு நம்ம வர முடியாது அப்படின்ற விஷயங்கள் நம்ம சர்டிஃபிகேட்ஸ் நம்ம ஜுவெல்ஸ் அதே நேரத்தில் ஒரு சின்ன ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட் அதாவது தெர்மோமீட்டர் பேரசிட்டமால் சிரப் இந்த மாதிரி குட்டீஸ்க்கு தேவையானது நமக்கு தேவையான ரெண்டு மூணு டேப்லெட் அதெல்லாம் போட்டு ஒரு சின்ன மெடிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட் மாதிரி ப்ளஸ் நம்ம பேக்கேஜஸ் ஒன்று ரெண்டு நாள் டிலே ஆனால் கூட வர்றதுக்கு நம்மளால் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் சஸ்டெயின் ஆகிற அளவுக்கு க்ளாத்ஸ் இது மட்டும் இருந்தாலே நம்ம கேபின் பேக் வந்து போதுங்க த லெஸ்ஸர் த லக்கேஜ் த மோர் கம்ஃபர்ட் யூ வில் ஹேவ் வல் யூ ட்ராவல் ஏன்னா இந்த கேபின் பேக்கையும் பர்சனல் பேக்கையும் நம்ம த்ரூ அவுட் த ட்ரான்ஸ்ட் நம்ம கூடியே இருக்க போகுது அதனால் லெஸ்ஸர் லக்கேஜ் மோர் கம்ஃபர்ட் நெக்ஸ்ட்
ஜாக்கெட்ஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் சம்மரில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா ஜாக்கெட்ஸ் இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி வின்டரில் தான் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா வரும்போதே நல்ல ஜாக்கெட்ஸோட வாங்க அதே மாதிரி இயர் மாஸ்க் ட்ராவலுக்கு நெக் பில்லோ ஸ்வெட்டர்ஸ் க்ளவ்ஸ் உல்லன் சாக்ஸ் உல்லன் க்ளவ்ஸ் தேர்மல் வேர்ஸ் இந்த மாதிரி லைட் வெயிட் ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாமே பிளான் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஈவன் நம்ம ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போதே ரொம்ப கோல்டாக தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் கேபின் பேக்லேயும் க்ளவ் இயர் மாஸ்க் மஃப்ளர்ஸ் சாக்ஸ் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு செட்டை வச்சுக்கோங்க இதையும் தவிர ஒரு பாஸ்போர்ட் வேலட் அதாவது நம்மளுடைய போர்டிங் பாஸ் பாஸ்போர்ட் முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் லைசன்ஸ் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல பாஸ்போர்ட் வேலட் அதுக்கப்புறம் ஒரு டிஜிட்டல் வேயிங் ஸ்கேல் நம்ம பேக்கேஜஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுவும் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பேசிக் குக்வேர் அண்ட் யூட்டென்சில்ஸ் அதாவது இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பும் போது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நமக்கு தேவை ஒரு ரெண்டு லிட்டர் குக்கர் ஒரு அஞ்சு லிட்டர் குக்கர் கண்டிப்பாக ஒரு குக்கராவது எடுத்துகிட்டு போகணுங்க ஸ்பேஸ் இருந்தால் இது ரெண்டுமே வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி தாளிக்கிற கரண்டி தோசை தவா ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாட்டில் நான் இந்த தோசை தவா பேன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்டீஜில் த்ரீ இன் ஒன் காம்போ செட் வாங்கினேன் ஸோ அதிலே எனக்கு வந்து எல்லாமே கிடச்சிருச்சு ஒரு பேனு ஒரு தவா ஒரு கடாய் மூணுமே வந்துடுச்சு அதை தவிர ஒரு சப்பாத்தி தவா மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கிட்டேன் இதை தவிர நமக்கு நிறைய யூட்டன்சில்ஸ் தேவைப்படும் இது வந்து பேசிக்கான குக்வேர் தான் மற்ற யூட்டன்சில்ஸ்லாம் நம்ம இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு கூட நல்ல யூட்டன்சில்ஸ் நம்ம வாங்கிக்கலாம் மிக்சி கண்டிப்பாக நீங்கள் வரும்போது மிக்சியாவது எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு பிளான் பண்ணுங்கள் மிக்சி இல்லாமல் நமக்கு கிச்சனில் எந்த வேலையுமே ஓடாது ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பேசிக் ரேஞ்ச் இருக்குது ஸ்டீல் மாடல் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் ஓகேவோ கண்டிப்பாக மிக்சி வாங்கிட்டு வர ட்ரை பண்ணுங்கள் கிரைண்டர் இங்கே வந்து கூட வாங்கிக்கலாங்க காஸ்ட் ரேஞ்ச் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தாலும் நம்மளால் மிக்சி கிரைண்டர் ரெண்டுத்தையுமே ப்ரொவிஷன் பண்ணி அந்த வெயிட்டுக்கு நம்மளால் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது இதை தவிர இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இட்லி பாத்திரம் ஸ்டீமரோட அதே மாதிரி இந்த பிளாஸ்டிக்லேயே வந்து நம்ம கட் பண்ணுறது வெஜிடபிள் கட்டர் இந்த இன்னொன்று பிஜியன் வெஜிடபிள் கட்டர் அதே மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு கேசரால் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் இதெல்லாம் கூட நான் எடுத்துகிட்டு வந்தால் மற்ற திங்ஸு சின்ன சின்ன கரண்டிகள் உட்டன் ஸ்பூன்ஸு டீ ஸ்ட்ரெயினர் அப்புறம் அந்த வடிகட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வடிகட்டுறது பிளாஸ்டிக்கில் வடிகட்டி அப்புறம் வடி தட்டு ஓட்ட போட்ட தட்டு நம்ம பாலுக்கு வடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் டேபிளில் விரிக்கிற மேட் அந்த ஹீட் வந்து படாமல் இருக்கிறதுக்காக அப்புறம் லன்ச் பாக்ஸ் பேசிக்காக ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் செட் ஆகுது அப்புறம் கொரடு சின்னது பெருசு இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ரெண்டு மூணு ஸ்க்ரப்பர்ஸ் அப்புறம் ஃபோக் ஸ்பூன் அட்லீஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி ஸ்க்ரேப் பண்ணுறது ஒயிட்டான எவர் சில்வர் தட்டு ரெண்டு பெருசு ரெண்டு சின்னது நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி என்ன தான் மெலமின் தட்டு இருந்தாலும் அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தட்டில் சாப்பிடும்போது தான் நமக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் இதை தவிர நான் எடுத்துகிட்டு வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா துணி கட்டுற கயிறு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ஸ்டாண்ட் அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் சேஃப் பாக்ஸஸ் அப்புறம் நம்ம அஞ்சரைப்பட்டி டப்பா அப்புறம் என்னோடய பார்பிக்யூ பிளேட் அது எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு லாண்ட்ரி பேக்ஸ் லைட் வெயிட்டான லாண்ட்ரி பேக்ஸ் இந்த மாதிரி அப்புறம் ஒரு சிசர்ஸ் கிச்சன் சிசர்ஸ் நல்ல சிசர்ஸ் அப்புறம் பேசிக்கலாக ஒரே ஒரு நைஃப் அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா லன்ச் பேக் மட்டும் தனியாக அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம துணி காய போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் செட்டப் இதெல்லாம் ரொம்பவே உங்களுக்கு வெயிட்டே அடைக்காதுங்க பட் ஆனால் வெரி வெரி அசென்ஷியல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ பாக்ஸஸ் குட்டி குட்டியாக டப்பா அது வந்து இங்கே ரொம்பவே கிடைக்கிறது கஷ்டம் நமக்கு ஆக்சுவலாக எடுத்துகிட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே லைட் வெயிட் இதுக்குள்ளே நிறைய லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் மருந்து இதெல்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஆனால் இங்கே நமக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிளகா பிடி மல்லிப்பொடி போடுறதுக்கு அப்புறம் குட்டி பனியார சட்டி அப்புறம் ஒரு சின்ன ஹார்ட் அயனைஸ்டு பேன் அது எதுக்குன்னா நமக்கு வத்தல் வறுக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு ரசம் தாளிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன கடாய் வந்து ஹார்ட் அயனைஸ்டில் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மேத்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா இங்கே எல்லாமே ரொம்ப ஹீட் சென்சிட்டிவ் ஸோ கண்டிப்பாக வாங்கிக்கணும் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட் ஸ்டோர் பாக்ஸஸ்
ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கிச்சனுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஒரே மாதிரி செட்டாக அருமையாக அமைஞ்சிடுச்சு இப்போது இதை தவிர வேற என்ன குக்கிங் எசென்ஷியல்ஸ் நமக்கு தேவை அதாவது இங்கே வந்து நீங்கள் ஹோட்டல்லையோ இல்லை வீட்டில் வந்து ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து நீங்கள் ஷாப்பிங் போகிறீங்கனாலோ அந்த ரெண்டு மூணு நாள் சஸ்டெயின் பண்ணுற அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட திங்ஸ் இருந்தால் போதும் அதாவது சின்ன பேக்கெட்டில் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு கொஞ்சம் சர்க்கரை எல்லாமே சீல்டு பேக்கெட்ஸுங்க நான் சீல்டு பேக்கெட்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி நம்ம மேகி சூப் ரெண்டு மூணு பேக்கெட் வத்தல் அப்புறம் கறிவடாம் கறிவடாம் எல்லாமே என்னால் சமைக்கவே முடியாது சாம்பார் ரசம் ஸோ கண்டிப்பாக கருவிடாம் அப்புறம் பிரியாணி தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்பவே கம்மியாக இங்கே எல்லாமே கிடைக்கிது முன்ன இருந்த மாதிரி இல்லை இப்போ எல்லா இடத்துலையும் நிறைய இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லா விஷயங்களும் கிடைக்கிது அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷாப்பிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி சஸ்டெயின் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டோ பவுடரோ கூட வாங்கிட்டு வாங்க கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணாதீங்க பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸில் மட்டும் கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு வாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் ஹோம் மேட் பவுடர்ஸ் மசாலாஸ் எல்லாமே அரைச்சி கொடுப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஆனால் எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக சீல் பண்ணி அதாவது இன்னும் சூடு பண்ணி கூட நல்லா சீல் பண்ணி நம்ம அந்த பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ஸை சீல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்க நம்ம எடுத்துகிட்டு வர ஆயிலாக இருக்கட்டும் தேங்காய் எண்ணெய் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் அப்புறம் இந்த மாதிரி பிரியாணி சாத பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் பாட் பாட்டில்ஸில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஆல்ரெடி அது சீல்டு கண்டெய்னராக இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி நம்ம சேஃப்டிக்கு இன்னொரு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு நல்ல செலோட்டை சுற்றி எடுத்துகிட்டு வரது ரொம்பவே ரெக்கமெண்டட் இதை தவிர இந்த மாதிரி கருவேப்பில்லை கூட நம்ம காய வச்சு எடுத்துகிட்டு வரலாங்க கருவேப்பில்லை தாளிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இங்கே கருவேப்பில்லை பத்து கிராம் கருவேப்பில்லை ஒரு டாலர் ஸோ நான் வந்து கருவேப்பில்லை கிரேசி ஸோ நிறைய கருவேப்பில்லை இந்த மாதிரி காய வச்சு உலர்த்தி சீல் பண்ணி பேக்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் என்னால் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் அதை வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங்க மெடிசன்ஸ் இங்கே என்ன தான் எல்லாமே கிடைக்கிது எல்லாமே பார்க்குற முடியுது அப்படின்னாலும் நமக்கு இங்கே இருக்கிற பேர்கள் பரிச்சயம் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதே நேரத்தில் நம்ம செட்டில் ஆகி ஒரு பீடியாட்ரிஷியன்கிட்டயோ ஒரு டாக்டர்கிட்டயோ போய் நம்ம கன்சல்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் அதை தவிர நமக்கு இது தான் செட் ஆகுன்ற மாதிரியும் சில டேப்லெட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பேசிக்கான டேப்லெட்ஸ் ஃபீவருக்கோ ஒரு கோல்டுக்கோ தேவையான ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் நமக்கு தேவையான பேரசிட்டமால் டேப்லெட்ஸு அப்புறம் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்ப்ரேஸ் அதாவது பெயின் ரிலீவிங் ஜெல் ஸ்ப்ரேஸ் முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு தேவையான மாத்திரை கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி பீடியாட்டிஷனை கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள் விசிட் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையானதை ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் எழுதி வாங்கிட்டு வாங்க எத்தனை வெயிட் எத்தனை இயர்ஸ் எந்த வெயிட் வரைக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ எம்எல் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் பஃபர் வச்சே கேட்டு எழுதிட்டு வாங்க ஏன்னா ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா இங்கே ஈக்குவலண்ட்டான மாத்திரை பீடியாட்ரிஷனை பார்க்காமே வாங்கிறதுக்கு கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் இந்த பேண்டேட் த்ரோமோஃபோப் கீழே விழுந்தால் வீங்குதுனா தேய்ச்சி விடுறதுக்கு காட்டன் பால்ஸ் பீட்டாடன் சொல்யூஷன் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன கண்டெய்னர் பேஸ்லன் லிப் கார்ட் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம கிட்டே இருக்கணும் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மெடிசன்ஸ் மட்டும் நான் வாங்கினதில் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்ட் லைட் வெயிட்டான கார்ட்போர்டில் பேக் பண்ணி அதை இந்த மாதிரி கிச்சன் கண்டெய்னர்ஸ்குள்ளே வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இந்த கண்டெய்னரே பார்த்தீங்கன்னா குக்கர்க்குள்ளே வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால எதுவுமே ஆகாமல் சேஃபாக வந்துருச்சு கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் அப்புறம் இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது ஸோ இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்மளோட மெடிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துல நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இந்த பாட்டில் ஒன்று வாங்கினேன் பட் இது உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் இதை தவிர முக்கியமான விஷயம் நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ்ங்க ஃபார்மல்ஸ் இருக்குது கேஷுவல்ஸ் இருக்குது ஸோ பிளான் பண்ணி கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வாங்க எல்லாமே வே பண்ணி வே பண்ணி பேக்கில் வைங்க அது வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து அடுக்குனதுக்கு அப்புறமேட்டு வே பண்ணி பார்த்தோன்னா முப்பது கிலோ இருக்குது முப்பத்தஞ்சு கிலோ இருக்குன்னா அப்புறம் எடுத்து வெளியில் வைக்கிறது கஷ்டம் ஸோ கண்டிப்பாக பிளான் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்க முக்கியமாக ஹேண்ட் கட் ஷீட்ஸ் இன்னர் வேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து இவங்களு
நம்ம இந்தியாலேயே லைக்கா அல்ட்ரா சன் கார்ட்ஸ் கிடைக்கிது வீட்லேயே கூட வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் போகிற இடத்துல உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட முன்னாடியே கேட்டுக்கோங்க நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி சிம் கார்ட்ஸோடைய ரிசப்ஷன் அண்ட் குவாலிட்டி சரி இருக்காது ஸோ நமக்கு ரொம்ப அவசர தேவை கண்டிப்பாக இறங்கணுன்னு யாராவது நான் உடனே காண்டாக்ட் பண்ணி ஆகணும் எனக்கு இமீடியட்டாக சிம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் இங்கேருந்து வாங்கிட்டு இல்லைன்னா தாராளமாக இங்கே வந்து கூட இந்த லைக் அண்ட் அல்ட்ரா சிம்ஸை ஏர்போர்ட்டில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஆனாலும் இந்த மாதிரி சிம் நீங்கள் எடுக்கும்போது ஒன் மந்த் பிளான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குது உங்கள் ஏரியாவில்ன்னு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் வேறு சிம்க்கு கூட மேஜர் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க ஏடிஎன்டி வெரைசான்ஸ் பிரிண்ட் அவங்களுக்கு நீங்கள் மாறிக்கலாம் இதை தவிர பேசிக்கான ஸ்டேஷ்னரி அண்ட் சூவிங் கிட் அதாவது நீடில் த்ரெட்டு நம்ம யூஸ்வலாக நமக்கு தேவைப்படுற பிளாக் ஒயிட் ரெட் கலர் த்ரெட்ஸ் காமன் கலரில் நம்ம ஷர்ட் அண்ட் பேண்ட் பட்டன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு மூணு இருந்ததுன்னா அது எப்பயுமே நமக்கு யூஸ்ஃபுல் இதை தவிர வேறு என்னங்க தேவைப்படும் குழந்தைங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் டாய்ஸ் எடுத்துக்கோங்க லைட் வெயிட்டான டாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்கின் கேர் நீங்கள் எந்த கிளைமேட்டில் வரீங்களோ அதுக்கு தாண்டாப்பில் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் கேருக்கு காஸ்மெட்டிக்ஸ் அப்புறம் ஜென்ரல் ஆக்சசரிஸ் வாட்ச் நல்ல ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கிட் அப்புறம் கிச்சனில் இங்கே நிறைய பேக் கிளிப்ஸ் தேவைப்படும் அப்புறம் லாண்ட்ரி பேக்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அப்புறம் முக்கியமாக பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஃபாஸ் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் இங்கே ரொம்பவே காஸ்ட்லி நீங்கள் ரெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கணும் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் டாலர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது மினிமமான ரேட் ஸோ கண்டிப்பாக பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஒரு பஞ்ச் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இதை தவிர இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் மேட் வாங்கிட்டு வந்தேங்க எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஜென்ரல் காஸ்மெட்டிக்ஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ்க்குன்னு ஆர்கனைசர்ஸ் அப்புறம் நல்ல கிட் பேக்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸை ஒரே இடத்துல வச்சு எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி ஒரு நல்ல கிட் பேக் பிளான் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஸோ தட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பேக்கில் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றும் தேடிட்டு இருக்க தேவையில்லை அதுக்கப்புறமேட்டு முக்கியமாக ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கிட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க கண்டிப்பாக ஒன்று வாங்கிக்கோங்க இந்த எல்லா பொருளுக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே நான் லிங்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் அது எனக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச டென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நான் இந்த வீடியோவில் லெஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது உங்களுக்கோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேவைப்படுறவங்களுக்கு இந்த லிங்க்கை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் Have a safe and pleasant journey. Thank you.